马来西亚呢有着这样的一种国民传统服饰，可能你从来都没有穿过它，但是呢，你一定听过它的名字，或者是呢会在巴萨看过它的样子。它就是家喻户晓的沙绒啦。你有没有看过家里的长辈呢？就是穿这个沙绒呢？我觉得现在应该真的有一点难呢。你没有见过你自己家里长辈穿沙绒吗？你爸啊？还有没有？还有还有 ？OK， 四十岁的人可能还有，除了年龄。<笑>我觉得二十几岁的人应该有点难，除非是阿公阿妈。我自己的印象呢是小时候呢，我在吉打的亲戚的家住的时候呢，那个阿妈呢，她就是会围着沙绒，然后就是在家里面的做家务等等的。这是我觉得在华人的家庭里面可能会看到的。我不知道你看到沙绒的状况又是怎么样的，留言跟我们分享。那当然呢，有些人呢可能会在家里的附近啊，有 maybe 有酥肉啊。星期五的时候呢，看到穆斯林呢，他们可能就会这么多去审巴扬的时候，也是会有一些呢是穿着沙绒的。沙绒呢其实是方方面面呢都融入了我们马来西亚。的生活有没有想过啊？为什么沙龙好像只会出现在热带国家？没有看过韩国的欧巴穿它的？那所以沙龙是某一个族群或者是某一个宗教的专利吗？今天我们就来聊聊我们非常熟悉、经常看到它，但是可能好像也没有什么人会去了解它的这个沙龙的前世今生吧。在影片正式开始之前呢，让我们自我介绍一下，我们是荧光笔工作室 Highlight， 是全马最热血的知识型频道。我们以科普的方式聊关于马来西亚的社会、民生、时事议题等等。我们除了有街访之外呢，也有访谈哦。那有这么多的内容，有兴趣的朋友，你们已经订阅我们了吗？还没的话，现在就按赞、订阅、加分享吧。我们每个礼拜三跟礼拜六呢，都会准时上影片，让我们一起好好认识马来西亚。OK， 回到正片，沙龙这个词呢，是诞生自马来文的沙龙啦，词义上呢就有。套上的意思，顾名思义呢，沙龙就是由一条长方形的布呢，车成筒裙状。那个布料呢，可以是纯棉、人造纤维，也可以是真丝。行布的这一个中间呢，就有一个洞，然后呢，要将整个身体呢拢进去，然后系在腰间，穿在下半身。那、啊、那、啊、这个就是沙龙啦。沙龙这个服装到底是怎么来的呢？那我们在网络上爬文呢是没有找到什么确凿的文献记载说它是怎样来的啦。那如果你知道沙龙是怎么诞生的话呢，非常欢迎你们留言区留言跟我们分享，我一起交流交流一下。虽然是这样子啊，我们还是呢有在爬文的过程当中呢有看到一种说法，是说呢相传在十四世纪的时候呢，古吉拉特邦和阿拉伯贸易商呢就沿着印度洋贸易路线将沙龙这个服装呢传了个遍。那我们觉得呢这个说法呢是比较有可信度的。而沙龙到今天呢依然在。在东南亚、啊、南亚、阿拉伯半岛啊，还有这个东非等热带地区呢，还是相当盛行的。那我们来看看这个地图哦，我们可以发现呢，这些地区呢都有一个共同点，那就是从年头到年尾几乎都是天天又热又潮湿。这样子的天气呢，大家都是很热啦，又一直在狂飙汗啊，所以会想要尽办法让自己穿的这个单薄清凉，可是呢又不要湿体面。那这样子的一个穿着风格呢，就成为了这一些热带居民的这个穿着需求了。就难怪啊，沙龙这一种宽松。轻盈、透风性能良好的服装呢，一面试就让这一些居住在热带气候地区的居民呢爱不释手、欲罢不能。后来呢，随着这个地区文化的发展差异呢，沙龙就在不同的地区呢演变出了不同的名称哦。那比如说，沙龙呢在印尼爪哇语呢也叫做沙龙，但是呢在淡米尔语呢叫做沙拉，而在这个阿拉伯语呢就叫做沙隆，而在斯里兰卡的森加罗语呢就叫做沙拉玛，这个缅甸呢就叫做 l o n g y 在泰国呢男人穿的就叫做 p a k a m a 那女人穿的呢就会。叫做帕通，<笑>我乱学，就这样嘛。虽然他们的穿法呢都非常的相近，但是呢，沙龙呢还是深受各地区文化的差异影响而阐述出一点点不一样的这个穿搭意义。像是呢，居住在红海、波斯湾还有印度洋的这一个阿拉伯渔民呢，他们就习惯穿着这个沙龙出海工作。在印度西南部的这个克拉拉邦呢，就有一种全白色的沙龙，叫做 Mundu。Mundu 呢是在传统节日、宗教节日或者是一些婚庆仪式的时候呢，必须要穿的这个传。统服饰，那距离印度的这个克拉拉邦不远的这个斯里兰卡呢，只是隔着一小小片的这一个海而已啊。沙龙的地位呢就大相径庭了。有数据就显示呢，在斯里兰卡公众场合穿沙龙的人呢是越来越少了。原因是因为啊，在那一边呢，穿沙龙的人士通常会给人一种社会阶级地位比较低的负面影响，于是呢就是越来越多人不穿了。但是呢，大多数的这一个岛民的身体还是很诚实的。公众场所呢虽然是少穿沙龙啦，但是呢私底下呢还是会把沙龙呢。当做是居家便服或者是睡衣来穿的，毕竟比较通风嘛。
。而在缅甸呢，沙鹿的地位呢就比较厉害了，有一种呢广泛流传的说法，如果男性呢从女性的这个沙鹿下走过呢，那名男性呢就会丧失权利或荣耀。在二零二一年呢，缅甸军政府政变的民众抗议示威事件当中呢，缅甸女性呢就利用围绕沙鹿的这一个迷信心理啊，就在街道晒衣绳上挂起了沙鹿，以阻止保安部队进入居民区进行逮捕行动，用沙鹿革命来为缅甸的女性抗议者发声。在这里呢，我们只能够对啊这些缅甸的女性抗议者说 r e s t i g h 希望他们一切安好。在马来西亚和新加坡一带呢，穿沙鹿就没有那么多的这个社会迷信还有革命的气息啦。这边呢，男性穿的沙鹿款式呢，一般呢都是格子图案的，那女子穿的沙鹿呢，则是以花色图案为主。你可以看到我们的照片里面的人啊，你看大家都穿的多么的自然，笑的多么的灿烂。在马姓一带呢，穿沙鹿是很 peace 的，因为呢，马来男性很喜欢穿着沙鹿去回教堂祈祷嘛，所以呢，平时呢居家生活也会喜欢穿着沙鹿，所以会给人一种呢沙鹿和穆斯林高度绑定的这个观感。其实啊，穿沙鹿并不是穆斯林的专利哦。根据新加坡华语资料库对于沙鹿的这一个释义啊，他们将沙鹿定义为马来人和土生华人的传统服装。那土生华人呢，就是爸爸娘惹啦。所以啊，在马来西亚呢，穿着沙鹿的人不代表就是穆斯林哦。那刚刚讲到土生华人的部分呢，当然就有爸爸娘惹啦。还有之前我们有做过一支影片呢，讲的就是福建贤这种土生华人啦。如果你还没有看过的话呢，记得去找来看哦。所以呢，沙鹿这一个服饰呢，基本上呢，并不代表着任何的宗教，它只是一种风格鲜明的着装文化而已。因为沙鹿呢，也不是大马华人的民族服饰嘛，所以呢，华人在介绍华族特色的时候呢，也不会把沙鹿搬出来的。于是呢，我们也就很少的会在公众场所呢，看到华人穿着沙鹿走来走去。但是呢，沙鹿的功能啊，可是非常的多的，所以呢，它呢，也很轻易的会进入华人的生活里面。像是呢，有很多女性呢，就会把沙鹿当做睡衣来穿，生理期的时候呢，也会把这个沙鹿呢，垫在这个床上来预。防弄脏这个床褥，生完孩子坐月子的时候呢，穿沙鹿不单只透风，又容易穿上。还有一些女生呢，是会把这个沙鹿呢，把自己的这个身子呢绑得紧紧的，来帮助这个身材呢恢复苗条。另外啊，沙鹿还可以拿来当做是摇篮布，也可以当做是被单或者是婴儿的背带等等，用途真的非常的多元。其实据我所知啊，有些华人安哥呢，在家也是很喜欢穿沙鹿活动的啊、呃。有一些男性呢，如果要去做啊割包皮的这个手术的时候呢，也也是会穿上。几天的啊，就跟我们女生呢坐月子的这个概念有一点点像啊。穿着沙鹿呢，等待伤口复原的时候呢，就会比较快啦。可能你不知道，在马来西亚呢，沙鹿呢还有另外一种妙用，也就是呢，你要去政府部门的时候，可能会需要用上它哦。你要知道，我们马来西亚的政府部门呢是有特定的穿着指南的。如果你穿着短裤要去 J A P J renew 你的 license， 甚至是穿着短裤要去警局报案的时候啊，很可能呢会被我们的这个保安呢给拦下，说啊，你的服装不得体，不可以进入。那这时候怎么办呢？沙鹿呢，在这个时候呢，能够救上你哦。不久之前呢，在泉州政府大楼呢，就发生过了类似的事件。有一名男子呢，他因为穿着短裤就被保安呢拦下，结果呢，保安就给他穿上了这个沙鹿，然后他就可以进去了。不过呢，这里呢，我们荧光笔还是要提醒大家哦，就是我们去政府部门的时候，为了避免麻烦呢，还是要注意一下大家的这个穿着指南啊，不要去到那边被人挡下就不好了哈。或者是呢，啊，车上背着一件长裤或者是沙鹿呢，以备不时之需也是 OK 的。那沙龙这么好穿，又这么的有热带风味，无可避免的就吸引来了这个西方的目光。好莱坞呢，可是最早将这个沙龙西化，还有挪用的西方产业。在一九四二年呢、啊，好莱坞的影片《White Cargo》当中，演绎这个非洲女孩的演员 h e d d y Lamar 呢，她就穿着了异域风情的沙龙裙。一九五二年的时候呢，这一部《Road to Bali》片中饰演巴厘岛部落美女的 Dorothy Lamar， 穿着似乎有一些些走样的这个沙龙，跟传统包的。比较紧实的沙绒不太一样哦，经过西方的这个加工和诠释啊，沙绒呢就被赋予更多性感的色彩。你还可以看到呢，好莱坞的沙绒呢会故意呢会设计一条斜线，让腿露出来，凸显女性腿部的性感曲线。自从呢沙绒出现在好莱坞的影片开始呢，西方的时装设计师在这么多年来又在对它吹陈初心之下呢，沙绒渐渐在时装界呢就被吸纳成为了全球性的夏季时尚单品。这样随风飘逸又能够贴合身体轮廓的沙绒呢，总是能够非常自然。传递出一种很慵懒、很精致的美感，所以呢，你会看到啊，各大的时尚品牌呢，他们都会用沙龙来做设计。模特儿呢，一旦穿上去之后呢，满满的度假感就出来啦。其实呢，今天为什么我们会做这个沙肉的专题呢？原因是因为我们今年呢，想要生活节第三届， 2 0 2 4年找到了一个非常强而有力的伙伴们一起
Crossover， 也就是呢 ，Local 这个单位，他们在二零一二年的时候呢，就开始举办一个叫做 g r e a t Pizza Room 的活动，非常的有趣。他们呢会邀请呢所有的马来西亚人，不同种族的，就会穿着这个 Pizza Room， 然后呢在不同的这一个地铁站啊，就比如说 LRT Station 啊，或者是 MRT Station 的集合，然后啊当天呢才会跟大家讲说，我们的最终集合点在那里，大家就穿着传统服装，很 happy 的，很开心的玩游戏这样子，哎，那在游游游游行啊，去那个最终的神秘地点，是不是很好玩呢？今天我们想要生活节主题是。Blend 嘛，所以我们当然可以 Blend 大家一起玩更好啦。今年的 Local 主办的这个 Greta B s a r o n 呢，会在九月十四号，大家可以去到他们的官网呢，看看集合地点。而我们作为他们槟城区的伙伴，我们的集合地点呢，会是在大三角火车站。而我们的日期呢，是九月十五号。到时候呢，就邀请大家呢，穿着 s a r o n 或者是你喜欢的马来服装，或者是呃你的传统服装，穿着漂亮的这个 O O T D， 我们在大三角火车站集合一起玩了之后呢，再去大三角呢吃遍美食，然后准。准备一下呢，我们就可以去 Bar to Friendly 参加想要生活节的重头节目，也就是 g i t a Line g i t a Sama 的这一个演唱会啦。这个演唱会呢，是付出巨大的代价。我们希望全民都可以参与。如果你们支持我们的这个理念和我们的这个勇气和我们的这一个热血的话，请 Donate 我们，或者是买我们的 Pass 呢。到时候呢，来帮助我们换取一点点的这个经费，让我们每一年都可以办下去。今年想要生活节 ，Bar to Friendly 还有大三角见。到底你会不会来呢？留言区留言跟我们聊一。聊，我希望到时候我们可以拍照，乘着沙龙拍照，期待。